Hi everybody, bonjour tout le monde. So I'm at the crafting table, and of course I'm not ready, but I'm waiting for you guys all to come in anyways. Donc bonjour tout le monde, je prépare pour jouer. On va jouer sur de, um, avec des alcohol inks. We're going to play with some alcohol inks today. I'm just trying to find all my sprayers that have the alcohol in them. As well as I've got my alcohol. Hello, Chantal. My alcohol ink sprayers. I see one over there. Okay. Okay. So, j'ai trouvé un de mes sprayers. Et je vais vous montrer ce seul alcool que on utilise. C'est 99% pur. Et je vais le mettre un petit peu dans ma bouteille. So, hi everybody. Hello Claudette, Vicky, Cindy, Jacinthe. Okay, so this isn't exactly opened well, but there we go. So I added some in here. Okay. So that's our alcohol. We're good with our alcohol. Okay. Now. Okay. Ah, bonjour tout le monde. It's so nice to see everybody here. So we're going to play with a couple of different brands of alcohol inks again. And we're going to play on some different papers. On va utiliser des papiers. Uh, J'ai aussi pris un paquet. So, ça, c'est pas le Yupo, mais c'est un synthetic paper, comme Yupo, comme le plastique. Donc, c'est fait par une autre compagnie. Puis, il y en a 10 feuilles de 8,5 onze pour 11,75. Il est moins dispendieux. As soon as you're clicking back there, everybody's saying hello to you. Say so, hello, everybody. Donc, on va essayer ce papier aussi pour voir la différence avec le, les autres. So, je vais couper juste quelques petits morceaux pendant que tout le monde nous joindre. Hi, everybody! So, we're going to play with a little bit of alcohol inks today. And I'm in the midst of cutting some paper. This is synthetic paper. Which, if I'm not mistaken, so is you, Po. I thought I heard somebody knock. Yep. And we got, oof, we got three or four more orders today, guys. So it's a little crazy. Um, so yeah, you're gonna see more new product this week. Sorry, Dominic. Okay, voila. Ah, ça c'était pas des nouveaux produits, c'est quelqu'un le shipping. Parfait. Ok. Donc je sais que la dernière fois que on a essayé les um, les alcohol ink, j'ai parlé de les. Oh. Ok. Je sais ça gèle. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive récemment, mais juste faire une. Oups. Juste faire une ref... un refresh. Okay, so if you remember correctly, last time they said we needed a push pin to open this. And I still should let Jay do it because I'm going to make a mess. C'est pour percer un trou. Voilà, I actually got it. Et on va, donc moi j'ai pris les métalliques de Marabou pour essayer. Puis j'ai pris un vert puis un bleu. So... Hello, everybody. So nice to see everyone. Or one more. Come on. There we go. So I've now pierced a hole in both of these, so we're good. Okay, so what is alcohol ink? Alcohol ink is a solvent-based item. Um, solvent-based or alcohol-based, obviously. Donc, ça dit que 
si vous travaillez avec les marqueurs copiques, tu travailles déjà avec des alcoholiques. Parce que les re-encreurs de Copic, tu peux utiliser en même façon qu'on utilise les encres aujourd'hui. So if you're a Copic lover and you play with Copic markers, you're already using alcohol ink. I think it's harder to hear me under a second mask. That's a bit better, eh? So you're already using alcohol ink. So what, any technique, n'importe quelle technique that you use with this, um, you can use your Copic marker refills, okay? So if you're like, all of a sudden one day you're playing with your alcohol inks, you're like, I don't have a yellow, but you have a yellow Copic marker or a Copic refill, go pull it out, it'll work as well. So the items I have today, je vais utiliser le papier synthétique. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? C'est un pa paquet water resistant, chemical resistant, tear resistant, uh, a recyclable, okay, and printable. Tu peux uh, même imprimer dessus. Score, fold, cut, and die cut. Donc, tu peux faire tout avec, okay? So, this is a polypropylene uncoated paper. There we go. Après ça, j'ai pris le craft plastic, mais en noir, pour voir les couleurs métalliques. J'ai aussi le paquet de ATC. I also have the package of ATC trading cards um, that are glossy. Okay, so this is glossy cardstock, if I'm not mistaken. Oui, donc c'est le papier glacé. Et aussi, sont peu flash aux autres. J'aimerais mieux quand je le fais sur le brush. I like it better when I use the brush silver. But I had some of these embossed, so I just wanted to show you how the foils work on there. Now, the thing I always seem to forget whenever I pull out my alcohol inks is the alcohol ink blending tool. So I'm going to have to grab that while you guys talk amongst yourselves because I won't get far without it. So, where's my container? Okay, Jay, can you look up there in that top one there and see if you can find a rectangular tool, blending tool? Oh, I found one here. Okay, guys, I got it. That wasn't too long, so I got it. And I got lots of felts. Okay, so I, when I first learned about alcohol inks, Um, it was all about the blender tool. You used your blender tool and that's how you applied alcohol inks. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui le mettent juste comme, comme ça, puis ils mettent beaucoup et ils les bougent et des choses comme ça, et ça, c'est vraiment leur préférence. Ce que je cherche aussi, c'est mon petit outil que je le pèse dessus et ça bouge l'encre. Hmm. Jay, can you look around on this table while I'm doing this and try and find my little puffy tool that blows the alcohol ink around? Forget that, guys. Je l'ai trouvé. Parfait. Donc, ça, c'est pas celle de Tim. Ça, c'est une haute et la boule est plus petite. Donc, il y a juste un peu moins d'air, mais on peut le bouger quand même. OK. So, j'ai la marque Marabou. J'ai la marque Couture Creations. Et j'ai aussi la marque de Ranger. OK? Donc, on va les voir, on va les utiliser ensemble. SOSJ. I need one of those buttons, Dominic. J'ai besoin d'un bouton comme ça et J, il vient tout de suite. Okay, so, like I said, I grew up with the typical blending foam tool. Grew up. Quand j'ai commencé dans cette, uh, cette hobby, c'était tout avec le blending, blending tool. Okay, 
Donc, on met juste un nouveau feutre. Chaque fois qu'on fait un nouveau projet, on change la feutre. Puis, on a pris une couleur, deux couleurs, trois couleurs. Puis, la technique était simple. We just went like this. One, two, three. Then we chose our second color, la deuxième couleur. Puis, on a fait même chose. Un, deux, trois. Et on prend un troisième couleur. Et maintenant, j'utilise les trois couleurs qui sont dans un kit ensemble. Donc, je cherche mon jaune. Il n'y a pas ça. Il y a ceux-là. OK. So, I'm using three colors that actually were one of the newest colors that came out in 2020, mais au début. And again, one, two, three. OK? Donc, maintenant, j'ai déjà trois couleurs sur mon, mon uh, outil. OK? And then, what I'm going to do now is put you guys up here so that you can see. Again, je m'excuse tout le monde. J'ai fermé la, la caméra. Voilà. OK. So, I have my ink on there. And now I would go to my paper and I would just do this. And I would keep turning my hand. Turn, turn, turn. Puis les couleurs, ils se changent, ils se déluent un petit peu. Moi, je trouve le orange puis le rose était pas assez fort. Je vais en mettre un peu plus de rose. OK, parce que je l'aime. Et... Je peux continuer à juste mettre mes couleurs. OK? Voilà. Ça, c'est la technique. Et c'était tout. Et après ça, je peux prendre mon solution blending. OK? My solution. And then I would put juste un petit goutte sur mon outil. Et... Je retourne et maintenant, ça va juste bouger un petit peu l'encre. OK? Donc, tu peux le voir que ça fait des petits marbrés. So, it gives you kind of like a little bit of a marble look. And at this point as well, so now I've covered all the yellow. So, I'm going to go et je vais mettre un petit peu plus de jaune. Je ne sais pas si ça va apparaître. I don't know if the yellow is going to show if I put it back on now, but we're going to try. And I'm going to put a little bit of gold. Okay, and I'm going, these are the alloys. I wanted to show you the mixatives first. I don't think I have a mixative at my table. All right, so I'm going to use a bit of the alloy. Okay, donc je vais le mettre aussi un petit peu de métallique. Okay, so let's see if that's going to show. Okay, donc on ne voit pas beaucoup le jaune, mais une autre chose que j'ai vu récemment, parce que maintenant c'est tout un couleur. C'est beau, mais c'est tout un couleur. So rumor has it that you could wipe all these off. Donc, si par chance tu dis, ah, oh, je l'aime pas, you could put alcohol on there and you could take some paper towel or something and you could just start wiping it off. OK? So, puis on voit que ça va pas complètement blanc. It's not going to go back to fully white, but the craft plastic does. So, I'm going to show you a piece of craft plastic as well. Donc, maintenant, j'ai tout parlé, j'ai presque enlevé et je peux continuer de mettre mon alcool et ça va continuer à parler ça et enlever la couleur. Okay? So, that's what's interesting about alcohol ink. Cet papier-là, ça a l'air que c'est comme Yupo, ça va tacher un petit peu. Il va pas complètement retourner à blanc. Craft plastic en blanc is supposed to completely return en blanc. Okay? So that right there is a difference. This is that synthetic paper, 
like Yupo, it won't go back to complete white. It will stain a little. J'ai même pas enlevé tout. But um, the Craft Plastic by... Who's Craft Plastic by? Je vais checker ça. That would return back to white, or it's supposed to. So now I could take my same um, filtre, but I'm going to end up with the same color. So I may as well put that one away. They're not terribly expensive, the felts. Puis je change mon filtre. Maintenant, je peux ajouter un peu de la jaune. Je vais le mettre plus de la jaune. Je peux mettre un peu de la métallique. Cela, il faut braser. So these are the new alloys. Donc, je vais le mettre un peu de la métallique. Puis peut-être un touche de la rose. But because the orange and, uh, sorry, the orange and pink were very close in color, they kind of tinted everything the same. Donc maintenant, je vais essayer comme ça avec trois autres couleurs, mais par-dessus. Donc on peut voir même la couleur dorée. Puis tu vois que je peux continuer sur mon papier, puis faire la même chose. Okay, so here's what I can do. So there's too much metallic on there as far as I'm concerned, but j'ai mis un peu de solution blending pour qu'on peut le couvrir un peu plus vite. But I like the effect it's giving, okay? Donc on voit beaucoup le doré, but I'm liking what it's doing. Okay, so I'm going to cover this up a little. I like that I still had the pink orange in the background. And so that was the way I was taught, okay? Ça, c'était l'effet original, sauf le métallique n'était pas un alloy, c'est un mixatif, donc ça bouge pas beaucoup. Now I would put on a little bit of blending solution and I would go back on here. Et je retourne just pour marbrer mes couleurs, just to kind of blend and marble my colors. Okay, so let me just show you that. Okay, so you can see that. Okay, so very pretty. And that would be, that could be done. Okay, on peut être fini là. Je peux aussi, si je veux, ajouter un peu d'alcool ou le blending solution, juste en goutte. Et tu vas le voir à quoi ça va l'air. You see how it pushes it away? So, also a nice effect. Et si je veux arrêter cet effet-là, if I just wanted to stop that right now, I could go back in now with my blending and just kind of dab at the edges. But what's fun about those, well, no, I'm not gonna do that now. So I could just dab at these and I could just leave that the way it is, okay? So maintenant je peux laisser comme ça. Ça a l'air un, un peu trop perfect pour moi. Donc je vais aussi ajouter d'alcool. La seule différence maintenant avec les alloys que les mixatifs est que les alloys Ils bougent avec les deux, le blending et le alcool. So, alloys move with blending solution and with alcohol. The one thing you have to remember, the blending solution has, a, has something in there that's a fixative. So, the alloys, okay, donc les métalliques, les nouveaux, les alloys, sur là, si on n'utilise pas la solution blending et seulement l'alcool, C'est possible que quand ça sèche et te touche à le doré, tu vas avoir comme un effet poudré sur tes doigts. So, if you haven't used blending solution and you only used alcohol, when you touch at some of these gold spots, you're going to have like a powder-like residue on your fingers. Okay? So, if you use blending solution, blending solution has a sealer, a fixative in it. Okay? So, it's got something to bind the alcohol, uh, the uh, alloys. So, again, fun. Je peux laisser comme ça. Je peux retourner avec mon outil si je trouve c'est trop blanc. Je veux mélanger. Puis là, c'est fini.
Okay, and this is now a background. Again, ça va pas être dans le Louvre. Vraiment, je sais que ça va être jamais là. So I know this will never make it into the Louvre, but it may make it into a journal of mine one day. Okay, so I'm going to put that aside. We're going to try some new colors. Si vous aimerez savoir les couleurs, c'est ember, uh, gumball, and Dijon. Okay, c'est les trois couleurs que j'ai utilisées. All right, there's that, there's that. This one was a fluorescent, and this one is a, a metallic. And this is a fluorescent. Okay. Donc, ça c'est les Ranger Alcohol Inks, le Blending Solution Alcohol. Maintenant, what happens if we take those same colors on black? Is it going to show? Est-ce qu'on va le voir? Okay. So, I could take those, les mêmes couleurs. Je peux mettre soit avec un outil ou juste les gouttes. Puis, tu vas le voir qu'est-ce qui arrive avec les encres ordinaires sur de noir. Ça va l'air comme ça. Okay? So, once we put it on the black, right away, these basic colors, they're all going to kind of look the same. Jay, can you look in the Kutzer Creations and get me one that is a glitter? Okay, what's Kutzer Creations? Okay, in the alcohol inks, just ask Allison. She'll grab one. Voilà. Donc, et ça, je vais mettre jaune. Oui, on peut voir que les deux sont différents, mais sur de noir, ça paraît pas. So, why don't we wipe that off? I know, I hate to waste the ink, but we're going to wipe that off. Okay, now we can see the color. J'enlève ça. Okay. And now, what happens if we do the same thing, but with fluorescence? Okay? Avec les fluoros. Ils, eux autres aussi, il faut braser. Chaque fois que tu entends un bead dans la bouteille, ça dit qu'il faut braser. So whenever you hear a bead in the bottle, it means you're going to want to blend it. Okay? So what happens if we now put these beautiful fluorescents on here? So, ça c'est le jaune. Maintenant, j'ai le flamant rose. Okay. So, we can see those mixing in together. And let's move them around a bit. Let's see what we can make with that. So, se voit que les couleurs fluo sur le noir C'est vraiment différent. C'est une couleur qu'on peut le voir. Même je peux ajouter mon doré ici et tu vas le voir sur le noir aussi. So some people make flowers like that. Like they would call that a flower and they would stop right there. Okay? So really it's what you visualize it to be. Parce que ça c'est les pétales et ça ça a l'air comme une fleur un peu uh, watercolor. Je peux aussi faire un petit peu plus là. Je peux faire un petit peu plus là. Donc, vraiment, that's what people do when they do some of the alcohol ink paintings and stuff. So, I'm going to leave that like that and we'll come back and see it when it's dry. OK? On va le revisiter quand ça sèche. Ça va pas prendre longtemps. Donc, dans les Couture Creations, on a les fluo. Okay, so we have the fluorescence. Then we have metallics. So what's the difference? Well, metallic versus fluorescent. Kind of a basic. So how about if we put our metallics on here? Donc à quoi ça va l'air si on met des couleurs métalliques sur le noir? Donc là j'ai mis un mauve. Puis maintenant, je vais le mettre une qui s'appelle Champagne. So this one's called Champagne. So right away, you can see, I'm going to bring this down a little. Can you see how it's kind of dancing on the paper? I hope you can. Okay, I can lift it. 
but you can see the metallic in there. Okay, you can really see that. And now I'm going to, with that, look at that. Oh, that's nice. Okay, so I'm gonna spread that out a little and you're gonna see how your metallics come to life. Look at that, okay? Now, ça c'est sans mettre d'alcool, sans mettre de solution blending, rien. Okay, and do we have another metallic color here? I thought I had a few. Donne-moi une seconde. J'ai un cuivre, je vais l'ajouter le cuivre. Okay. Oh, oh. okay. So now we have a cuivre. So these are the colors metallic. So you see how different they look? Again, it's showing up on the black because of its opacity, okay? Les métalliques sont plus opaques. So there we go. Again, I'm not, I'm not making a masterpiece. I'm just trying to show you how these work. Donc voilà les métalliques de Couture Creations. Well, what happens if we bring in this color this beautiful blue from uh, Marabou, okay? Very important to see how to open the bottle. Pour ouvrir la bouteille, si tu tires puis tires, tu vas tirer pour toute la vie. If you hold it like this and just give a little push like that, voila. And now I'm gonna add, whoops, hang on. Did I shake it? I don't think so. Je l'ai pas brasé. Puis j'entends pas le B non plus. So again, just a quick little push and that lifts my, my uh, cover. So let's add a little bit of this beautiful blue. Let's see where we're gonna end up, okay? On va découvrir ça ensemble. So I've just added that beautiful blue in here with the copper. And now what happens when we spread it out? Okay. Donc tu peux le voir que Tu peux utiliser les deux sortes d'encre en même façon, okay? So it doesn't matter if it's Marabou, it doesn't matter if it's Couture Creations, whatever you're happy using, you can use. I'm gonna even go and put in an alloy, okay? Donc ça c'est les nouveaux métalliques de Tim, c'est les alloy. Ils sont différents que les metallic mixatives. So let's add just, oh, let's just add a little bit of that. Puis tu peux le voir comme c'est vraiment, vraiment uh, coloré. So I find that this is really, it goes on with a lot of color. Mais il faut vraiment mettre un peu de blending solution sur ça. Donc tu vas le voir que je vais le mettre après. Okay? So we've used all the different metallics. Tu peux voir que celles de Tim, de Ranger, sont les plus opaques. The other ones are more subtle and in the background, but the both are beautiful. And I will show you them on white. Okay? So it would be good if somebody was checking your questions, because I'm sure you guys have questions. So, ça c'est sûr là. Ce que je vais le faire, comme je sais qu'on a besoin un peu de solution blending pour ça, Je vais le mettre dans deux ou trois places, mais une place, je vais laisser comme tel. So we can see what I'm talking about afterwards, okay? Donc comme ça, on va voir exactement ce que j'ai dit, que tu reçois comme un poussière sur tes doigts. That you kind of get like a residue on your fingers. So you see how much more now I can spray this out that I've put the blending solution on? So what do you think? So again... Just beautiful, okay? So, look at our neons. Look how they're drying. So really, really, après ça, si tu, si tu veux, tu peux le découper, tu peux faire ce que tu veux. So, let's go back on the white. On va retourner sur le blanc. I'm gonna go back on the white and then I'm gonna do the metal. Let's look at the metallics and the fluorescence on white. Then we'll try the glitter, 
OK. Donc, voilà le fluo. OK. Je fais des gouttes. Voilà. Je vais mettre un peu dans le rose pour faire un peu d'orange. OK. So, that's our fluorescence. On a plusieurs couleurs. On a des mauves, des bleus, des... Toutes sortes de couleurs. Mais au moment, j'ai seulement ces deux disponibles. Et encore, je vais le mettre... Hmm, je pense que je vais le mettre un peu d'alcool. Juste pour me donner une façon de le bouger plus. OK? So, just to see them blend in a little bit more. I could move them around like this. Donc, vraiment fun. You can always do drippage. Drippage is nice. And I think I'm going to just leave it like that because I just like the effect it's giving. Ça a l'air comme des internes, là. All right, so... I'm liking this. So look how beautifully those blend. So yes, sont beaucoup plus chargés sur blanc que sur noir. OK? On va faire la comparaison. Donc, si je mets les deux, tu peux le voir, le noir puis le blanc. On va attendre que ceux-là, ils sèchent. And once this dries, I'll show them both to you again. So, that is our fluorescence. Now, where's my other white? Here's another piece of white. We're going to put the metallics now. OK, on va mettre les métalliques. Oops, that's our... So this time, I'm going to use the green. Je vais utiliser le vert de Marabou. Et encore... Ah, voilà le B. Now I hear it. You always want to hear that bead moving around, OK? So, encore, just a petit push. OK, look how nice that is. Et maintenant, je vais le mettre le bleu. OK. So, Celui-là, le B encore n'est pas évident. OK. I love green and blue together, guys. Everything always looks ocean-like or, I don't know, it just, it's happy colors, even though they're the cold colors. Voilà. OK, so now I've got... Je vais vous dire que je trouve ceux-là, ils sont plus forts que celles de Ranger. C'est la seule chose que j'ai vue au, au, à ce moment. OK? So these are metallics. C'est deux metallics de Marabou. Et maintenant, je vais le mettre un metallic de Couture Creations. And then you can see that they all work nicely together. So they're friends. They can be friendly. Ah oh oui, les marabouts sont beaucoup plus forts que les autres. Et mon alloy. Encore brasé. So yeah, we should have just left it blue and green, but these are the colors I have here, guys. I don't pre-plan well enough. Voilà. Okay. So again, I'm going to blow it around a little bit. Okay, look at that. So we can see how the colors are moving. Et quand ça sèche, tu vas voir tout le métal qui est dedans. And now I'm going to put a little bit of blending solution. Un petit peu de la solution blending. Puis on va voir comment ça marche avec nos métalliques. All right. So again, I just put a little bit of blending solution, la solution blending, puis ça commence à bouger. So, here we go. Voilà. Okay. Oh, I like this, even though I covered up a lot of the green and the blue. Okay, donc voilà. 
So you can see how metallic. Now you see the alloys are much sharper. Moi, je trouve ça beaucoup plus metallique, mais je pense ça, c'est ce que Tim a voulu, okay? So they aren't like the regular metallics. It's really, really very opaque. And like I said, you're always better adding blending solution. Now we have all of that. Now that looks too nice to waste. So I am going to spray a little bit of alcohol and we're gonna try and pick some of that up, okay? On va aller le ramasser si ça fait pas tout brun. I'm hoping it won't make everything brown. Yeah, sort of. Ah, je trouve quelques-uns des couleurs. So I am finding some color. So how many of you, even though I can't see the answer, how many of you have alcohol inks, but you haven't taken them out in a long time? Okay, you really need to revisit them. They are quite the rage at the moment. So I'm just gonna let that dry to see all the different met metal in them. And I'm just gonna wipe up the rest of this. Mais oui, je vais vous dire que les marabouts sont plus forts. Okay? I'm not sure why there's a huge difference, but I can smell the marabouts a lot quicker. Okay? So, let's look at some of our creations. Voilà les fluos sur le noir, le craft plastic noir. Et voilà sur le blanc. Donc, ils se prochent beaucoup. So, there's not a huge, huge difference but it's interesting to see on the black how that dries, okay? So voila no uh, néon. Maintenant, hmm, je trouve la place. Then let's see our metallics. So there's our metallic on black, okay? Là, j'ai mis la solution blending, donc j'ai aucun problème sur mes doigts. Là, je l'ai pas mis la solution blending. Puis maintenant, j'ai une poudre sur mes doigts. Okay? So that's what, that means that this just didn't bind. You see, I can smudge it. But if I would put blending solution on there, it'll be fine. Okay? Like the other places. Okay? Donc, c'est vraiment important avec les alloys de Ranger ou de Tim. Excuse-moi, ça c'est pas mon alloy. Where'd my mind go? Voilà. Avec les alloy, il faut toujours utiliser un solution blending. Okay, so that's the metallic on black. And here's our metallic on white. Okay, so I have to move it a little for you to see the metallic. But you can just see how beautifully bright some of these colors are. Okay, donc ça c'est les métalliques sur blanc. Then we had the first one I did. Ça, c'est l'original, où j'ai fait avec l'outil. Okay? And this, I put in some metallic, but the rest were just basic colors. Une autre sorte que j'ai, et j'ai seulement une couleur avec moi, c'est les glitter. Les glitter, je pense qu'ils sont faits en marabou aussi, les glitter. Je sais qu'ils font le néon. Allison? Could you bring me a marabou glitter alcohol ink, please? Anything that doesn't have green might be blue. Donc voilà. Encore, je vais le faire ça premièrement sur le noir parce qu'on voit ces affaires beaucoup plus sur le noir. So look at that glitter. Oh my goodness, my goodness, my goodness. Okay, I will pick one of those. Okay. So. Tu vois, la couleur est vert comme la bouteille. But what Marabou does, it seems to be a clear glitter. So I don't know how these work. J'ai jamais essayé ceux-là. I do want to spread this around a bit so you can see the glitter. Look at those colors. Okay. So, check les couleurs. So you have to see that there's purple and green in there. Okay, so voir les deux couleurs. So it's just so interesting the way that works. 
So I am gonna try glitter, violet, blue, green. Yeah, I'm gonna try the violet, blue, green. Et cela, ça a l'air clair. Donc je pense que c'est plus comme un incandescent than it is a full glitter. Je vais l'ouvrir comme j'ai mentionné, just un petit push. Et j'ai besoin de mon tout, mon tout uh, pratique outil. This is, my, this is my, uh, my special tool for opening these. And, of course, because you're here, it won't open. Come on. Oh my goodness. Ça veut pas ouvrir. Ça me dit, you're not using me today, Natalie. Chee. Okay, je vais la sortir. Okay, now it's stuck in there, guys. Are you laughing at me? Fred, are you laughing at me? Okay, I'm gonna try it one more time. There we go. Okay, so now let's see what this does. Donc ça, ça a l'air que sur de noir, ça met des paillettes en couleur, mais pas tant que ça. And it doesn't open well. Soit ça ou il y a un morceau de paillette qui est pris dans le bout. So sometimes some of the glitter can get stuck in your little tip. So I just put something in to open it up a bit more. So now you can see, quand je fais sortir ça, il y a beaucoup plus de paillettes, mais c'est vraiment, vraiment non coloré. So I'm going to move that and I'm just going to put this plain on a paper so you can see what I'm talking about. Look at how glittery that is. Okay. Donc, ça, c'est juste, juste, juste les paillettes. OK? Donc, ça a l'air clair, mais ça dit que c'est mauve, bleu, vert. So, that's what you see when you move it around. So, what about on white? That's a good question. I know somebody just asked that. Je sais que vous avez demandé. Let's go. Whoops. Let's go to our glossy cardstock and see what the glitter does on white. So what, what's gonna happen on our white here with our glitter? Is anything gonna happen? I think we'd have to put a color underneath. Mais la mienne est vraiment bloquée. Je sais pas pourquoi. Mais ça a l'air que c'est bloqué. So I'm gonna try opening it a bit better to see. And I think... Voilà. So, il faut que je fais comme ça. So, you see how the metallic comes out plus clair. Donc, c'est vraiment pas, pas le metallic, les paillettes. C'est vraiment pas comme celle de Couture Creations qui a la couleur et les paillettes sont dans la couleur. OK? So, this one is colored and you've got glitter in the color direct. OK? L'autre est juste des paillettes comme clair avec comme des... It's called... I would call it interference, okay? So it seems to just give you... Uh, this tip is driving me crazy. But it seems to just give you the paillettes, okay? So it just gives you the glitter. That one didn't open too well. Toutes les autres marchés, mais pas ceux-là. Et je ne sais pas si c'est moi qui l'a pas bien ouvert ou si c'est bloqué. So I couldn't tell you honestly if it's blocked or if I just didn't get it open well. Ah, voilà. So my first drops. Here you go. Donc c'est probablement mieux de juste faire ça puis retourne. So now you can see. Once I've blended it into another color, you can really see that glitter. Okay? Donc, pour moi, je pense que j'aime beaucoup plus celle qui est déjà avec la couleur et les paillettes. But I can see where this could be beautiful on top of something you've already done. Let's see. 
What if I put it on our metallics? Let's see what's gonna happen. Okay, so let's see what's gonna happen there, if it's actually gonna glitter. Donc, tu peux le voir, les paillettes. La chose qui est bon d'avoir les paillettes comme ça est que ça change pas la couleur de ton base. Okay, so it's not really changing the color of what I had already on the paper. So if I put the green on here, it would cover it green. So that's where this is good to use, okay? Because really, I can keep putting it on. Je peux continuer de le mettre. Et ça va juste ajouter les paillettes à mon projet sans mettre la couleur, okay? So that would be the good part of that. Donc, vraiment, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez faire. So, you really need to know. Jay, can you check if there's some questions? Because I didn't have my iPad here. So, it's good to know that, um, that that's what this does. Now, I am going to tell you from having all these bottles open, these are the strongest. Donc, je suggère de les ouvrir seulement in a well-ventilated area. Okay? Parce que je trouve que c'est très fort, cela. It doesn't mean they're not good. It just means that they smell stronger. So here we go. So there we've got our different glitters on here. Okay? But then here's what they look like on white. Okay? And then here's what they look like on top of another project. Par-dessus d'un autre projet. Okay? So, we got lots of little, I have lots of little alcohol ink projects here, which is nice. But next, I want to show you what you can do with something metal. Donc, ça dit pas nécessairement juste le papier, même si tu l'as des morceaux uh, comme des breloques en métal, quelque chose comme ça, tu peux changer la couleur aussi. So, let's go and see. I'm going to change my blending uh, felt. I'm going to find another felt. Okay. Donc, j'ai pris un autre. Je vais prendre des autres couleurs. I think I'm going to take cobalt. Cobalt. I'm going to take a little bit of cobalt. And je vais prendre un violet. No. No. Je vais prendre un turquoise. Okay, and turquoise. Jay, are there any questions? Est-ce que vous avez des questions? Parce que Jay regarde maintenant, donc tu peux reposer tes questions. Can you use the same felt over again if you use the same colors? If you use the same colors, si vous utilisez les mêmes couleurs, oui, mais souvent je le change parce que si c'est complètement saturé, j'ai moins de contrôle de où, de, où mes couleurs vont être. So, yes, if you're just doing like an overall background, you probably could use the same felt. But I would suggest uh, changing it so that you can see more of where you want to put everything. And I put turquoise. Et maintenant, je vais le faire une... Oh, I found another glitter. Yay, I knew I had some. Okay. Um, oh, and an alcohol pearl. Let's try a pearl. Donc ça, ça aussi le alcohol ink, mais le perle. So, um, Ranger's alcohol inks came in pearls. I'd say about two years ago, Tim brought out pearls. Donc ceux-là sont perlés. Et je vais... Uh, I'm not going to add purple, though. Je ne veux pas ajouter le mauve parce que je suis peur que ça va faire brun. Donc, je vais ajouter hmm, mon troisième couleur. Je vais ajouter un autre bleu. Non. Je vais mettre un vert. And then we'll check the pearl after. I forgot all about the pearls. Shame on me. Donc, tu vois, j'ai mis un bleu, un turquoise, puis un vert. And now I can just keep going all over my metallic page. Okay? 
comme ce n'est pas le brush, c'est vraiment le miroir, ça va être beaucoup plus flash. C'est beau, mais c'est beaucoup plus flash que s'il y en a quelque chose qui est brushed silver ou brushed gold ou uh, antique. OK? So, now we've got that. Et tu vois que ça fait vite de couvrir une surface. You can see that it's very quick to cover a surface. So now I would love to have some sort of silver to put on top there, but I don't. Comme j'ai pas un argent prêt à, à moi, assez proche, je vais le mettre un cuivre. Je vais le mettre le cuivre. OK? So I'm going to put a little bit of copper on here, just to add a metallic. Et, donc je mets juste quelques petits gouttes de cuivre. Tu vois, j'ai mis juste quelques gouttes. Et je vais mettre un peu de la solution blending. OK? Just because we know we need it to seal it anyways. Donc comme ça, je fais deux étapes en une. So this way I'm doing two steps in one. I'm putting on my uh, metallic, my alloy, but I also got the blending solution on there. So it should help right away. So we're not really seeing the copper. C'est dur à voir le cuivre. Donc je vais en mettre un petit peu plus. OK. Je vais mettre un petit peu plus. Et je vais retourner sur mon projet. OK. Now we're talking. OK. Donc, je vais le continuer, puis je vais vous montrer. Parce que maintenant, j'ai mis beaucoup de le cuivre. So, you see, it almost looks like I put a pink in there. Et ça, il, il va sécher juste comme ça. Et comme j'ai dit, premièrement, I was just going to say this. Tim says you can never put blending solution in a push-push. OK? Jamais, jamais mettre la solution blending en push-push comme notre alcool. Ça, c'est quelque chose pur. Ça, c'est pas pur. C'est dangereux de le mettre dans un push-push. Uh, so this is dangerous to put into a sprayer. Alcohol is alcohol. We have alcohol everybody's using these days to wash your hands, your counters, everything. Alcool, la friction est beaucoup plus uh, pure que la solution blending. But I'm going to put blending solution only because I used the alloy. Moi, je vais le mettre la solution juste parce que j'ai utilisé mon alloy et je sais que ça ne va pas sceller si je ne mets pas mon blending. So I'm just trying to remember, well, remember, I'm trying to go over. Okay. This is beautiful. I love it. But it's kind of in your face. So if it's too much, that's what you would do. Now, I'm just going to, since we have a couple more glitters here, I'm going to see about mixing a couple of the glitters over here. Donc, j'ai trouvé pêche puis cardinal. Donc, je vais les braser. Puis, on va voir l'effet que ça fait. Donc, voilà le cardinal. Oh, that's a gorgeous red. Look at that. Donc, voilà le cardinal. Puis, maintenant, je vais ajouter le pêche. Donc, la pêche, ça a l'air plus un peu corail, je trouve. So, I'm finding that looks a bit more coral. So almost like we need another glittery color, like a cappuccino or quelque chose comme ça. Et on va, le uh, on va le faire le push push dessus. And look at that. So you see how beautiful that is? Et je peux ajouter un peu d'alcool si je veux. Alcool. Et I can just spread that around. Look how yummy. J'espère que vous pouvez le voir. I'm going to lift it, but I'm hoping you can see that. C'est comme les paillettes dansent sur la surface. Okay, so it's like they're just dancing right there on the surface. So, 
that is glitter. Now let's try the glitter on the white. Okay, I'm gonna take two different whites. Je vais prendre le glossy, le glossy, puis on va mettre les mêmes deux couleurs. Okay, le cardinal et la pêche. OK, donc voilà le cardinal. Voilà la pêche. Voilà. Tu vois, ça a l'air un peu corail. And then, I'm going to spray it, mix it around a bit. Si, je pense que... Oh non, je l'aime. J'ai pensé peut-être que je l'aime plus sur le noir, mais non, non, ça commence d'être... Plus intéressant. So now it's getting a little bit more interesting. Mais il n'y a rien qui dise que je peux pas ajouter un métallique maintenant. Okay? So remember, there's no real rule as to what you can put together. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi pas de mettre un métallique par-dessus. Okay? So there was no reason why I couldn't do this, so I did it. I bet you're all laughing at me, going, ah, ha, ha, you're so funny. Voilà. Et je vais mettre maintenant les gouttes d'alcool. Okay? So I'm going to do it like that. Je prends un petit peu, puis je veux juste des petits gouttes. So you see that there's many, many different ways to play with your alcohol inks. I'm just going to let that sit as the alcohol moves around in there. Okay, and whoop. The other thing people are doing now, like I said, without using any tools, avec aucun outil, they're just dropping color on, beautiful colors. So that is cobalt. Then we've got boysenberry. Boysenberry, qui est mauve. You can't see it, but it's a mauve. And je vais mettre un rose. Okay? So now I'm putting Fiesta. Fiesta. So a lot of people are just doing that on a page. Okay, so la surface. Moi, j'ai mis même trop. And then they drop on some blending solution. Il fait une good de solution blending, comme ça. Tu peux le voir comme ça fait, comme uh, un halo tout autour de la couleur. Et maintenant, je vais le mettre juste un touche de mon doré. Et encore, je vais essayer de l'ajouter où j'ai mis... Mon, mon blending, comme ça, ça va aussi sceller ça. Okay? So, do you see how I can move this around a bit? Look at that. Look at that gold. Oh! Okay? Et je vais arrêter juste là parce que j'aime les faits. So, you can see that you can really start playing around with this. Un peu jouer un petit peu. Avec ça. So now, that gives you a whole other look. Donc, chacune de ces techniques ou um, applications sont chacune si bon que l'autre. Okay? Each one, it's really chacune à son goût. It's really up to your taste. See, I could go now on here because it really looks comme la cuivre est vraiment enlevé la métal. Et je peux dire, ah, ça, c'est pas mon préféré. Donc, je vais faire quelque chose dessus. So, I can go back to this and I can say, you know what? Not loving it. Let's see what I can do. Donc, maintenant, j'ai ajouté un peu de doré. Je peux mettre mon couleur maintenant direct. So, I can say, you know what? I think I need to put some direct color on there. Just on good. So, it's wonderful because you can't make a mistake. If tu vas pas faire des erreurs. Sont toutes la même chose, la même chose. You can't do a mistake. I'm even going to use my tool you guys asked me about. 
and I'm gonna just smudge it around a little. Uh oh, now I'm online again. Okay, so you see that? Then it I, I intensified the color. Voila. So I'm going to show you all those projects again. Je vais les montrer une autre fois. Mais la dernière chose que je veux tester sur le noir est les alcohol ink pearls. You're not going to believe this, but I've never tried the pearls. So let me open one and see what it gives us. Okay? So, ça a l'air comme quoi sur le noir? Oh, that's yummy. Okay. Je l'aime comme ça sur le noir. Et sur le blanc, on va voir aussi. Et on va finir là. Je vais mettre le... Okay. I have a new respect for the alcohol pearls. J'ai un nouveau respect pour les alcohol pearls parce que je ne l'ai jamais essayé. Mais je trouve que c'est comme un mélange de le fluo et les métalliques. Et ça nous donne déjà un effet sur le noir. So we can even see the color on the black. So um, again, you can add blending solution, you can add alcohol, you can spray it around. But I'm really liking those pearls, which ça c'est la première fois que je les essaye. Okay, so love that. And then here it is on the white. Whoop! Drop that. Et voilà sur le blanc. C'est un peu moins perlé, mais la couleur est vraiment beau. So you see it a little less pearly on the white. But it definitely, you can see that it's got a different finish than the others. Parce que si je mets une mauve direct, I think it would look different. We're going to check. Je vais mettre un mauve comme ça. C'est plus foncé. Puis on va voir les deux ensemble. Je sais que c'est probablement pas dans le caméra. Parce que j'ai trop là. Mais je vais le bouger un petit peu. So you can see that the pearls leave a much more softer effect, okay? It's definitely a softer effect where I have my pearls. And now I'm going to mix them in a bit together, okay? And what else am I going to do? I'm going to add some pink, okay? Voila, voila. Okay, so, ça c'est ce que où je vais arrêter for today. So that's where I'm going to stop for today. But I'm going to show you all the projects that are dry already. So this is already almost dry. Garde la perle sur le noir. Okay, so here we go. That is the pearl on the black. This here were those uh, alcohol inks that didn't have a lot of color to them uh, and some of the glitters, ça c'est les paillettes. Donc je pense ça c'est ceux-là avec cardinal puis pêche. This here was just pure color, ça c'est les couleurs que j'ai mis et j'ai mis un goût de blending solution avec le doré et j'ai arrêté là, je l'aime. So, si, ça c'était les couleurs perlées, euh, pas perlées, paillettées, mais sur du blanc, on voit un peu moins des paillettes, mais tu peux les voir quand même. OK? And then let's go to some of these. Donc, ça c'est les couleurs métalliques. J'espère que vous pouvez voir que les métalliques sont vraiment différents que juste les couleurs ordinaires. OK? So they have much more of a shiny look, okay? So that's the metallics. Then this was le pailleté quand je l'avais seulement le vert. Puis tu peux le voir que tu as différentes couleurs quand on le bouge. Here was, oh, I should have written on the back of this, but je pense ça c'était... Uh, les, uh, ça, c'était les paillettes bleu, vert de marabou. OK, ça, c'est ceux-là qui, qui dit 
violet blue green okay donc ça c'est sur là sur le noir ça c'est l'original que j'ai fait avec l'outil celui-là que je pratique souvent parce que je le fais souvent celui-là so this is the one i did with the tool at the beginning and then i added in a little bit of the gold okay et le dernier c'est les métalliques sur le noir. OK? So you can see encore. Où on voit plus opaque, ça c'est le alloy. Les autres, c'est les métalliques des autres compagnies. Puis oublie pas que les alloy, pas les autres, mais les alloy, tu as besoin d'utiliser le solution blending. You remember, for the alloys, you have to use blending solution. Or you're just going to have powder coming off on your fingers. And the last two are these beautiful neons, which just keep smiling at me. Okay, guys, so that is a little bit of fun with alcohol inks today. Je m'excuse que ça continue à geler. Okay, guys, sorry about all the freezing. Um, do you have any questions? Since I couldn't see your questions before, can you stamp on them? Yes. Good question. Yes, Nancy, you can stamp on them with archival ink. Okay? Tu sais que j'aime beaucoup le verse fine, mais le verse fine, il y a une base de l'huile et ça, ça va pas sécher sur nos projets. Donc, si on veut étamper dessus, moi, je suggère l'encre alchival noire. Okay, so black archival ink is the best for stamping on top of your alcohol ink projects. And I'm going to tell you, let me put this down a second. A stamp ties everything in at the end. So even if, même si tu l'as quelque chose que dans ton uh, opinion, il aide, tu peux utiliser une étampe. Okay. I'm going to take out this stamp. Oh, no, because you guys won't like me because it's not a stamp you could get. Okay, j'essaie de trouver une étampe avec un peu de lettrage pour vous montrer. Hmm. Sorry, guys, I'm not finding one. Okay. I'm going to take Tracy's flower like I always do. Actually, I'm going to use her words. Okay, les mots ici. And I'm just going to put a little bit of black ink on there. Okay, donc j'utilise mon archival, mais mon archival est presque sec. Il faut que je fasse re-ancrer. Well, this one, this one is, pardon? So I don't think any of my archivals are going to work, but I'm going to stamp it down and I'm just going to show it to you. Okay. Everybody's saying hi to you, Jay. Okay. Voila. So you see? You can just stamp right on top of it, and right away, you don't think of anything else. Parce que le reste est dans le fond. Okay? Can you repeat what solutions you should not put in a sprayer? Blending solution. Blending solution is the one solution. You think it's like alcohol because we use the two interchangeably in this technique, but it's not. So you definitely don't want to put blending solution in, um, in a sprayer, okay? And now I'm gonna do one last thing and then say goodbye to everybody.